ওকে সো চলো এখন আমরা আমাদের টু ডাইমেনশনাল মোশনের আরেকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ পার্ট নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি যেটা হচ্ছে আমাদের যে ফর্মুলাগুলো আছে প্রজেক্টাইলে সেটা সম্পর্কে এবং এই ফর্মুলাগুলো কিন্তু তোমাদের খুব একটা চিন্তা করা লাগবে না যদি তোমরা ওয়ান ডাইমেনশনাল মোশনটা বা লিনিয়ার মোশনটা ভালো করে বুঝে থাকো কেননা আমরা এখানে টু ডাইমেনশনাল মোশনের মধ্যে দুইটা ডাইমেনশন পাচ্ছি আমরা দেখতেছি একটা এক্স এক্সিস আর একটা হচ্ছে আমাদের ওয়াই এক্সিস এবং আমরা যদি একটা ডাইমেনশন একটা পারি তাহলে কিন্তু আমরা সেপারেটলি এই দুইটা এক্সিসের জন্য আলাদা আলাদা করে দেন তাদের রেজাল্টেন্ট বের করে ফেললে আমাদের কাজ সব হয়ে যাচ্ছে সো এখন খেয়াল করো আমরা প্রজেক্টাইলের মোশনটা যদি দেখি তাহলে আমরা কি পাচ্ছি আমরা ফার্স্ট অফ অল দেখলাম যে সাপোজ তুমি অনেক সময় প্র্যাকটিক্যালি খেয়াল করে থাকবা তোমরা যখন কেউ এক কোনো কিছু একটা কে থ্রো করো সাপোজ তুমি কি করবা একটা পাথর নিলা পাথর নিয়ে তুমি কি করলো এটাকে থ্রো করলা থ্রো করার পর তুমি কয়েকটা জিনিস অবজার্ভ করতে পারবা ফার্স্ট অফ অল কথা হচ্ছে যে তুমি কত ভ্যালোসিটি নিয়ে থ্রো করতেছো এবং কত অ্যাঙ্গেল করে থ্রো করতেছো এই যে তোমার গ্রাউন্ড যেটা তার সাথে তুমি কত অ্যাঙ্গেল করে থ্রো করতেছো সেটা এবং এই দুইটা জিনিস যদি তোমার জানা থাকে যে ভ্যালোসিটি কত দিয়ে তুমি থ্রো করছিলা বা তোমার নিক্ষেপ করার সময় ভ্যালোসিটিটা বা ব্যাগটা কত ছিল আর তুমি কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে এটাকে নিক্ষেপ করছিলা বা থ্রো করছিলা এই দুইটা জিনিস জানা থাকলে তুমি সবগুলো ফর্মুলা এম নেই পারবা সো এখন খেয়াল করো এখানের মধ্যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে তুমি এখান থেকে দাঁড়ায় থ্রো করলে এবং থ্রো করলে তুমি দেখবা যে এরকম কার একটা পথে যাই তোমার পাথরটা কি করলো আবার আরেকটা জায়গায় যায় ল্যান্ড করলো সো তুমি ফার্স্ট অফ অল খেয়াল করতেছো যে পটটা কিন্তু এভাবে একটু উপরে উঠে পাথরটা একটু উপরে উঠে দেন আবার নিচে পড়লো তুমি যদি এমনি নর্মালি থ্রো করো দেখবা যে এভাবে যায় আবার সে নিচে পড়তেছে এবং এই নিচে পড়ার সময়ও কিন্তু সে কিছু একটা এরিয়া কাভার করছে তোমার থেকে বেশ কিছু দূর দূরে যাই সে ওইখানে ল্যান্ড করবে সো এখন এখানে কি কি হচ্ছে খেয়াল করো তুমি একটা ইনিশিয়াল ভ্যালোসিটি নিয়ে তাকে থ্রো করছিলা এবং একটা অ্যাঙ্গেল করে থ্রো করছিলা তার উপর কি হইলো খেয়াল করো সে এরকম একটা কার পথ নিয়ে সে আবার ল্যান্ড করলো এবং একটা সে রাস্তা পার করলো বা একটা ডিস্টেন্স সে পার করলো এখানের মধ্যে খেয়াল করো আমরা যদি কোনো কিছুকে একটা অবজেক্টকে আমরা যদি এরকম গ্রাউন্ডের সাথে একটু অ্যাঙ্গেল করে থ্রো করি তাহলে ওই অবজেক্টটাকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে যে প্রজেক্টাইল প্রজেক্টাইলের ডেফিনেশনটা আসলে এটাই সো এখন খেয়াল করো আমরা যেই অ্যাঙ্গেল করে থ্রো করলাম সেটা হচ্ছে আমাদের যে আমাদের অ্যাঙ্গেল উইথ উইচ যেটা আমরা প্রজেক্ট করলাম সেটা দ্যাট ইস আমরা এখানে থিতা ধরে নিই আর আমাদের যে ভ্যালোসিটিটা দিয়ে থ্রো করছি তাকে আমরা ভি নট ধরে নিচ্ছি সো এখন আমরা কি পাচ্ছি খেয়াল করো আমাদের যে ডিস্টেন্সটা সে কাভার করলো দ্যাট ইস তুমি এখান থেকে থ্রো করলো এখানে যাই পড়লো এখান থেকে তুমি থ্রো করলে এটা উড়ে 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 সে এখানে বললো এবং একটা ডিস্টেন্স কিন্তু সে মাটির থেকে কাভার করছে তুমি যে পয়েন্ট থেকে থ্রো করছিলে এ পয়েন্টে সে একটা ডিস্টেন্স কাভার করছে যে ডিস্টেন্সটা সে কাভার করলো দ্যাট ইস এ পয়েন্ট থেকে তুমি থ্রো করলো এবং এখানে এসে সে ল্যান্ড করলো এই যে ডিস্টেন্সটা তাকে আমরা বলি হচ্ছে হরাইজন্টাল রেঞ্জ এবং এই ডিস্টেন্সটা কাভার করতে সে যে উড়ে উড়ে যায় ওই জায়গায় ল্যান্ড করলো এই ডিস্টেন্সটা কাভার করতে যতটুক টাইম লাগে তাকে আমরা বলি হচ্ছে যে আমাদের টাইম অফ ফ্লাইট যেটা সেটা দেন খেয়াল করো এই টাইম অফ ফ্লাইটের মধ্যে কি হইলো সে যখন চলতেছিল তুমি দেখলা যে তুমি থ্রো করলা এরকম করে সে উপরে গেলো উপরে গেলো খুব ভালো কথা এক পর্যায়ে যায় সে আর উপরে যাচ্ছে না সে তখন কি করলো টার্ন নিয়ে আবার নিচে পড়া শুরু করলো যে এই পয়েন্টে যায় সে আর উপরে উঠতেছে না সেটা হচ্ছে আমাদের যে ম্যাক্সিমাম হাইট সেটা যদি সে আরও উপরে উঠতো তাহলে কিন্তু ওই পয়েন্টটা আমাদের ম্যাক্সিমাম হাইট হইতো না এরপরে যেটুকু পর্যন্ত সে উপরে উঠছো এটা হচ্ছে আমাদের ম্যাক্সিমাম হাইট সো তুমি খেয়াল করলা তুমি থ্রো করলা এখান থেকে এবং উঠতে 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 সে এই পয়েন্টে এসে পৌঁছালো দেন এই পয়েন্টে যায় সে কি করলো আবার নিচে নামা শুরু করলো সাপোজ আমরা এরকম একটা ডিরেক্টলি দেখতে পারি যে আমরা থ্রো করলাম দেন আবার আমার হাতে এসে ফেরত আসলো সে কি করলো একটা পয়েন্টে উঠলো দেন আবার সে নিচে নামলো একদম যে পয়েন্টে যায় সে আর উঠতে পারতেছে না সে আবার নিচে পড়া শুরু করছে ওই পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের যে ম্যাক্সিমাম হাইট যেটা সেটা সো এখানের মধ্যে আমরা হরাইজন্টাল রেঞ্জকে আমরা ইন্ডিকেট করি হচ্ছে আর দিয়ে দেন আমাদের যে ম্যাক্সিমাম হাইটটাকে আমরা ইন্ডিকেট করি হচ্ছে হেইচ দিয়ে এবং আমাদের যে টাইম অফ ফ্লাইট যেটা তাকে আমরা ইন্ডিকেট করি হচ্ছে টি দিয়ে এবং এমনও চাইতে পারে তোমার থেকে যে এই যে ম্যাক্সিমাম হাইট এই ম্যাক্সিমাম হাইটে পৌঁছানোর জন্য তার কোটটুক টাইম লাগলো সো চলো আমরা এখন একটা একটা করে ফর্মুলাগুলো দেখে নিই এবং মাথায় রাখবা এই ফর্মুলাগুলো তোমরা মুখস্থ করাচ্ছে ডিরাইভ করা কিন্তু অনেক মজার এবং আরও ইজিও তোমার তে
এই যে আমাদের যে এখানে ল্যান্ড করলো একটু পথ আসতে তার যে টাইম লাগলো সেটা এবং একটু টাইম লাগলো যে পথটাতে সেটার মধ্যে ওয়াই এক্সিস এর মধ্যে কি হইলো খেয়াল করো ওয়াই এক্সিস এর মধ্যে এটা হচ্ছে আমাদের গ্রাউন্ড যে সারফেসটা সেটা এবং ওয়াই এক্সিস এর মধ্যে কিন্তু ডিসপ্লেসমেন্টটা কত তোমরা একটু খেয়াল করো এক্স এক্সিস এ সে কিন্তু একটু কাশলো ঠিক আছে কিন্তু ওয়াই এক্সিস এ কি হইলো খেয়াল করো এই আমার সারফেস সে এখান থেকে যাই 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 আবার এই সারফেসে ল্যান্ড করতেছে তার মানে খেয়াল করো সে এক্স এক্সিস এ কিন্তু অনেক টু গেল তার ডিসপ্লেসমেন্ট হইলো কিন্তু ওয়াই এক্সিস বরাবর দ্যাট ইস এই যে ওপরের দিকে যে এক্সিসটা আছে এখানে খেয়াল করো সে যেই সারফেস থেকে স্টার্ট করছিল ঠিক কিন্তু কিছুটা পথ যাই আবার এই সারফেসে ফেরত আসছে আমরা কিন্তু এক্স এক্সিস এরটা ক্যালকুলেট করতেছি না এক্স এক্সিস এ তোমরা যে ডিসপ্লেসমেন্টটা পাচ্ছ সেটা হচ্ছে আমাদের যে হরাইজন্টাল রেঞ্জ সেটা কিন্তু আমরা এখন ওপরের দিকে তার ডিসপ্লেসমেন্ট করতো সেটাই সে যদি ওপরে একটা পয়েন্টে আটকাই থাকতো বা নিচে চলে যেত তাহলে কিন্তু তার ডিসপ্লেসমেন্ট হইতো কিন্তু সে যেহেতু যে সারফেস থেকে স্টার্ট করছে আবার ঘুরে সেই সারফেসে ফেরত আসতেছে তাহলে কিন্তু আমরা এখানে তার কোনো ওয়াই এক্সিস এ ডিসপ্লেসমেন্ট পাচ্ছি না সো ওয়াই এক্সিস এ যেহেতু আমরা ডিসপ্লেসমেন্ট পাচ্ছি না তার মানে তার ওয়াই এক্সিস এ ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে যে জিরো সো এখানে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্যারামিটার গুলো আছে সেগুলো একটু খেয়াল করো এগুলো আমরা কি বলতে পারি এখানের মধ্যে খেয়াল করো এটা হচ্ছে আমাদের যে এক্স এক্সিস সেটা এবং আমাদের ওয়াই এক্সিসটা হচ্ছে ওপরের দিকে যেটা সেটা এখানের মধ্যে তোমরা খেয়াল করো আমরা কিন্তু কিছু জিনিস এখনই বলে ফেলতে পারি আমাদের কাছে কি কি প্রেজেন্ট আছে সেটা হচ্ছে আমাদের এক্স এক্সিস বরাবর ভ্যালোসিটিটা কত এবং এক্স এক্সিস বরাবর এক্সেলারেশনটা কত সেটা আমরা অলরেডি বলে ফেলতে পারি কেননা খেয়াল করো এক্স এক্সিস বরাবর যে ভ্যালোসিটিটা সেটা হচ্ছে আমরা যেই ভ্যালোসিটি না নিয়ে থ্রো করছিলাম তার যে কস কম্পোনেন্টটা বা কোসাইন কম্পোনেন্টটা বা হরাইজন্টাল যে কম্পোনেন্টটা সেটা এবং ওয়াই এক্সিস বরাবর আমাদের এই ভ্যালোসিটিটার যে ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্টটা বা সাইন কম্পোনেন্টটা সেটা কাজ করবে এবং তোমরা এটা নিয়ে একটু কনফিউজ হয়ে যেতে পারো যে তোমরা বলতে পারো ভাই আমরা কেমনে মনে রাখবো কোনটা সাইন ছিল কোনটা কস ছিল সেটার জন্য আমি তোমাদেরকে একটা সোজা মনে রাখার টেকনিক বলে দিচ্ছি এই ওয়াই এক্সিস বরাবর কি হচ্ছে খেয়াল করে এই ওয়াই এক্সিস বরাবর আমাদের যে পাথরটা তুমি থ্রো করতেছো সে সাই করে উপরে উঠে যাচ্ছে যেহেতু সে এরকম সাই করে উপরে উঠে যাচ্ছে তার মানে মাথায় রাখবে এখানে সাইনের যে কম্পোনেন্টটা সেটা হবে এভাবে করে তোমরা খুব সহজে মনে রাখতে পারবে যে উপরের দিকে কি সাইনের কম্পোনেন্টটা ছিল নাকি কজের কম্পোনেন্টটা ছিল সো এখন তোমরা অলরেডি ভ্যালোসিটিগুলো জেনে গেছো এখন খেয়াল করো এই এক্স এক্সিস বরাবর আমরা কিন্তু একটু আগে আমাদের যে আঙ্কেল মোটরসাইকেলে করে তার ছেলেকে নিয়ে যাচ্ছিল ওই সিচুয়েশনটা দেখে আসছি এই এক্স এক্সিস বরাবর আমরা এখন ধরলাম যে বাতাসের কোনো ডিস্টারবেন্স নাই সে এরকম অবস্থায় কি হইলো খেয়াল করো বাতাসের যেহেতু কোনো ডিস্টারবেন্স নাই এই ভ্যালোসিটিটার যে কম্পোনেন্টটা এইদিকে কাজ করতেছিল তাকে বাতাসের কিন্তু কেউ নাই সো সে যে অবস্থায় ছিল এই ভ্যালোসিটিটার এখানের মধ্যে সাপোজ ছিল হচ্ছে যে আমাদের যে ভি নট সেটা সে এখান থেকে শুরু করছিল ভি নট দিয়ে সে এদিকে তার ভ্যালোসিটিটা ছিল ভি নট কস্থিতা এবং এ পয়েন্টে যাইও কিন্তু তার এই পয়েন্টে তার যে এদিকের যে ভ্যালোসিটিটা ছিল বা এক্স এক্সিস বরাবর যে ভ্যালোসিটিটা ছিল সেটা কিন্তু সেমই থাকবে এই এক্স এক্সিস বরাবর যেহেতু ভ্যালোসিটির কোনো চেঞ্জ পাই না আমরা সেহেতু আমাদের এক্সেলারেশন আসবে জিরো কিন্তু আমাদের কিন্তু এই যে ওয়াই এক্সিস বরাবর সে ভ্যালোসিটিটাকে ডিস্টার্ব করার জন্য কিন্তু একজন অলরেডি সব সময় থাকে সেটা হচ্ছে আমাদের যে এক্সেলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটিটা সেটা সো এখন তোমরা অলরেডি এগুলো সম্পর্কে জেনে আসছো এবং খেয়াল করো এখানে এক্সেলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি যেটা সেটার আগে কেন একটা মাইনাস সাইন দেওয়া হয়েছে সেটা একটু বোঝার চেষ্টা করো আমরা অলরেডি দেখে আসছিলাম আমাদের ডিসপ্লেসমেন্টের যে দিকটা তাকে আমরা পজিটিভ ডাইরেকশন ধরে নিই এবং আমাদের যে আমাদের তার অপোজিটে যা কিছু আমাদের প্যারামিটার আছে তাদের ডিরেকশনগুলোকে আমরা নেগেটিভ ধরে নিই এবং এখানে যেহেতু আমরা ধরে নিলাম যে আমাদের ডিসপ্লেসমেন্ট ওয়াই এক্সিস এ যেটা যেটা আমাদের ভি নট সাইন থিতা তাকে আমরা যেহেতু পজিটিভ ধরে নিলাম তাহলে আমাদের গ্র্যাভিটি যেহেতু তার অপোজিট দিকে কাজ করতেছে তার মানে তাকে আমরা নেগেটিভ ধরে নিছি তোমরা চাইলে উল্টাটাও করতে পারো এটা তোমাদের একটু কনফিউজিং লাগতে পারে যে তোমরা যদি নিচের দিকেরটাকে পজিটিভ ধরে নাও দ্যাট ইস তোমরা আমাদের যে গ্র্যাভিটি আছে তাকে যদি তোমরা পজিটিভ ধরে নাও তাহলে তোমাকে ভি নট সাইন থিতাকে নেগেটিভ ধরে কাজ করতে হবে সো এখন এত ঝামেলার দিকে যাওয়ার দরকার নাই তোমরা নর্মালি এভাবে করতে পারবা সো এখন খেয়াল করো কি পাচ্ছি আমরা আমাদের কাছে কিন্তু এই দুইটা এক্সিস বরাবর আমরা অনেক কিছু এখন অলরেডি জেনে গেছি যে এখানে এক্স এক্সিস আমাদের ভ্যালোসিটিটা কত এবং আমাদের এক্স এক্সিস বরাবর এক্সেলারেশন
আমাদের যে পরিমাণ টাইম লাগে আমাদের যে ওয়াই এক্সিসের যে পজিশন থেকে স্টার্ট করছিল আবার সেই পজিশনে ব্যাক করার জন্য তাকে আমরা বলি হচ্ছে আমাদের টাইম অফ ফ্লাইট এই যে প্রজেক্টাইলটা আছে সেটার জন্য সো এখন খেয়াল করো আমরা এখন কি পাচ্ছি এই টাইম অফ ফ্লাইটের জন্য ফর্মুলা যদি আমরা বের করতে চাই আমরা পাইলাম হচ্ছে আমাদের ওয়াই এক্সিসের ডিসপ্লেসমেন্ট জিরো সো আমরা লিখলাম এস ওয়াই সমান সমান হচ্ছে যে জিরো এবং ডিসপ্লেসমেন্টের জন্য আমরা এখন ওয়াই এক্সিস নিয়ে শুধু কাজ করতেছি এবং শুধু একটা এক্সিস বরাবর আমরা কিন্তু ডিসপ্লেসমেন্টের ফর্মুলা কিছু শিখে আসছি সেটা হচ্ছে যে এস সমান সমান ইউটি প্লাস হাফ এ টি স্কোয়ার সো আমরা এখন কি পাচ্ছি দেখো এগুলোর জন্য আমরা যেহেতু ওয়াই এক্সিস নিয়ে কাজ করতেছি আমরা এখানে আমাদের ওয়াই এক্সিসের ভ্যালুগুলো বসাই দিব যেহেতু আমরা জানি এখন এস হচ্ছে আমাদের ওয়াই এক্সিসের ডিসপ্লেসমেন্ট সেটা হচ্ছে যে জিরো অথবা দিয়ে আমরা লিখলাম জিরো দেন ইউ হচ্ছে আমাদের যে ওয়াই এক্সিস বরাবর যে ইনিশিয়াল ভ্যালুসিটিটা সেটা আমরা শুধু ওয়াই এক্সিস নিয়ে যেতে এখন কাজ করতেছি সো আমাদের ওয়াই এক্সিস বরাবর ইনিশিয়াল ভ্যালুসিটি হচ্ছে ভি ওয়াই সো আমরা তাকে দিলাম ভি ওয়াই এবং আমাদের ওয়াই এক্সিসের ডিসপ্লেসমেন্ট জিরো কখন হয়েছে ওয়াই এক্সিসের ডিসপ্লেসমেন্ট আমরা পাইছি যখন সে পুরো তার টাইম পিরিয়ডটা কমপ্লিট করছে দ্যাট ইজ এই ওয়াই এক্সিস বরাবর সে পুরো আবার যায় ফেরত আসছে সো এই টাইম পিরিয়ডটাকে আমরা জানি যে সেটা হচ্ছে যে টাইম অফ ফ্লাইট সেটা হচ্ছে টি আমরা লিখলাম হচ্ছে ক্যাপিটাল টি দেন আমরা প্লাস দিয়ে হাফ হাফের জায়গায় রইল এবং এ বলতে আমরা এখন যেটা বুঝবো সেটা হচ্ছে আমাদের ওয়াই এক্সিস বরাবর যে এক্সেলারেশন যেটা আমরা শুধু ওয়াই এক্সিস নিয়ে কাজ করতেছি দেন আমাদের এই টি যেটা সেটা হচ্ছে বর্তমানে আমাদের টাইম অফ ফ্লাইট যেটা সেটা আমাদের যেটা সেরকম ছিল সেরকমই বসে গেল সো এখন আমরা এখান থেকে কি পাচ্ছি খেয়াল করো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আমরা এখনো আমাদের যে এ ওয়াই তার জন্য কিন্তু আমরা ভ্যালু জানি যেটা হচ্ছে আমাদের মাইনাস জি সো আমরা এখন তাকে বসাই দিব সো আমরা লিখলাম হচ্ছে যে জিরো সমান সমান বি ওয়াই টি টি এর জায়গায় রয়ে গেল এখানে আমরা প্লাস দিয়ে হাফ লিখে এবং আমাদের এ ওয়াই জন্য আমরা লিখলাম হচ্ছে মাইনাস জি তার ভ্যালুটা বসাইলাম এবং টি স্কোয়ার টি স্কোয়ারের জায়গায় রয়ে গেল সো এখন আমরা কি পাচ্ছি খেয়াল করো সেটা হচ্ছে অথবা দিয়ে এখন আমরা কিন্তু এখন এই দুইটা টার্ন থেকে আমরা টিটাকে কমন নিতে পারি সো টিটাকে যদি আমরা কমন নিই তাহলে খেয়াল করো আমরা কি পাচ্ছি ভি ওয়াই দেন এ মাইনাস জি এ মাইনাসটা সামনে চলে আসলো সো আমরা কি পাচ্ছি খেয়াল করো মাইনাস এখানের মধ্যে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে যে জি টি বাই টু এবং পুরো দুইটার থেকে যেহেতু আমরা টি কমন নিচ্ছি বাইরে টি মাল্টিপ্লাই হিসেবে থাকতেছে তোমরা চাইলে এই টিটাকে সামনেও লিখতে পারো তাহলে আমরা কি পাচ্ছি খেয়াল করো সেটা হচ্ছে আমরা পাচ্ছি ইদার আমাদের টি সমান সমান হচ্ছে যে জিরো অথবা আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের ভি ওয়াই মাইনাস জি টি বাই টু সমান সমান হচ্ছে যে জিরো সো এখান থেকেও কিন্তু তোমরা টি এর একটা ভ্যালু পাচ্ছ সেটা খেয়াল করো সেটা হচ্ছে আমরা এটাকে লিখতে পারি অর ভি ওয়াই সমান সমান হচ্ছে যে জি টি বাই টু তাহলে আমরা এই শুধু যেহেতু আমাদের টি দরকার আমরা টু আর জি কে এদিকে পাঠিয়ে দিব সো আমরা পাচ্ছি যে টি সমান সমান হচ্ছে যে টুটো উপরে চলে আসবে সো আমরা পাচ্ছি টু ভি ওয়াই এবং জিটা নিচে চলে আসবে নিচে থাকতে হচ্ছে যে জি সো এখন খেয়াল করো আমরা কিন্তু আমাদের যে ভি ওয়াই তার জন্য ভ্যালু জানি সো আমরা তার ভ্যালুটা এখানে বসাই দিতে পারতেছি আমরা লিখলাম হচ্ছে যে দেয়ার ফর টি সমান সমান হচ্ছে যে টু টু এর জায়গায় রইল এবং ভি ওয়াই এর জায়গায় আমরা এখন বসাবো হচ্ছে আমাদের ভি নট সাইন থিতা সো আমরা তাকে বসালাম যে ভি নট সাইন থিতা এবং আমাদের যে এক্সেলারেশন ডি টু গ্রাভিটি দিয়ে ডিভাইড ছিল সেটা নিচে বসে যাচ্ছে সো এখন খেয়াল করো আমরা কিন্তু আমাদের টাইম পিরিয়ড বা টাইম অফ ফ্লাইটের জন্য আমরা দুইটা ভ্যালু পাইলাম একটা হচ্ছে টাইম যখন জিরো ছিল আর একটা হচ্ছে টাইম যখন টু ভি নট সাইন থিতা বা জি সো এখন খেয়াল করো আমাদের টাইম দুইটা কেন আসলো সেটা হচ্ছে আমাদের ভালো করে একটা জিনিস অবজার্ভ করা লাগবে আমরা কিন্তু ধরছিলাম সিচুয়েশনটা কি সেটা ছিল যে আমাদের ওয়াই এক্সিসে কেন ডিসপ্লেসমেন্ট জিরো ছিল এবং কখন ডিসপ্লেসমেন্ট জিরো ছিল সেটা আমাদের ডিসপ্লেসমেন্ট জিরো আমরা কোথায় কোথায় দেখতে পারি একটা হচ্ছে আমাদের এই শুরুর মোমেন্টে আমরা কিন্তু এ সময় কোনো ডিসপ্লেসমেন্ট দেখি নাই এটা যে জায়গায় ছিল সে জায়গায় আছে তুমি থ্রো করার পর সে আবার যখন এই পয়েন্টে ফেরত আসলো ওই টাইমটাতে কিন্তু আবার তার ডিসপ্লেসমেন্ট জিরো এসেছে সো আমরা দুইটা পয়েন্টে দেখতে পাচ্ছি একটা হচ্ছে আমাদের যখন শুরু করতেছি আমরা তখনও তাকে থ্রো করি নাই দ্যাট ইস আমাদের টাইম তখনও গোনা শুরুই হইল না দ্যাট ইস টি ইকুয়াস টু জিরো আরেকটা হচ্ছে যে আমাদের যখন এ পয়েন্টটাতে আসলো এবং এই পয়েন্টটাতে এসে ল্যান্ড করলো সে ওই পয়েন্টে কিন্তু তার আবার ওয়াই এক্সিস বরাবর তার ডিসপ্লেসমেন্ট জিরো হইলো সো ওই পয়ে
by g so eta gelo amader je time of flight jeta shetar jonno je formula jeta seta so ekhon jehetu amra amader je time of flight jeta pay gelam so amader ekhon arekta time related ekta term ache seta hocche bola holo je time to reach maximum height ta koto so amra ekta jinish jani je amra jokhon ekta kichu oporer dike throw kori shei khetre ki hoy she je time ta niye opore jay abar same time ta niye kintu she back kore so tar mane amra ki bujhte parteci e pura pot ta jaite je time ta lagbe er moddhe e part ta hocche opore jawa ebong e part ta hocche niche ashar so e opore jawar jonno jottuk time lagbe ar ei niche ashar jonno kintu same time lagbe so amra jodi amader time period ta ke dui bhag kore ni তাহলে কিন্তু আমরা এই উপরে যাওয়ার জন্য কর্তুক টাইম এবং নিচে যাওয়ার জন্য কর্তুক টাইম সেটা পাই যাচ্ছে এবং দুইটা কিন্তু ইকুয়াল হবে সেটা আমরা অলরেডি জানি সো এখন খেয়াল করো এই উপরে যাওয়ার জন্য জোটটুক টাইম সেটাই কিন্তু আমাদের টাইম টু রিচ দ্য ম্যাক্সিমাম হাইট যেটা সেটা সো এটা আমরা কীভাবে বের করতে পারি এই টাইম টু রিচ ম্যাক্সিমাম হাইটটাকে আমরা হয় টি ম্যাক্স দিয়ে ডিনোট করতে পারি বা আমরা যেহেতু এটা ম্যাক্সিমাম হাইটকে আমরা এইচ দিয়ে ডিনোট করি সো আমরা টি হেইচও লিখতে পারি সো আমরা পাচ্ছি হচ্ছে এটা সমান সমান যে সিম্পলি এই পুরো টাইম পিরিয়ডটাকে আমরা দুই ভাগ করলে হয়ে যাচ্ছে আমরা পাচ্ছি যে উপরে পৌঁছাইতে তার কত টাইম লাগতে সেটা সেটাকে দুই দিয়ে ডিভাইড করলে তোমরা বুঝতে পারছো সো উপরের দুইটা ভ্যানিশ হয়ে যাবে সো আমরা পাবো হচ্ছে যে ভি নট সাইন থিতা বাই জি সেভাবে আমরা আমাদের টাইম রিলেটেড যে টার্মটা আছে সেটা বের করে ফেললাম সো চলো এখন আমরা একটু আমাদের যে হরাইজনটাল রেঞ্জটা আছে সেটা কীভাবে বের করবো এটা দেখে নিই সো হরাইজনটাল রেঞ্জ নিয়ে যদি আমরা কাজ করতে যাই এটা হচ্ছে আমাদের হরাইজনটাল রেঞ্জ যাকে আমরা ডিনোট করে থাকি আর দিয়ে সো এখন খেয়াল করো আমরা কি করব এই আটটা কিন্তু কি জিনিস খেয়াল করো এই আটটা হচ্ছে আমাদের এক্স এক্সিসে জোটটুক রাস্তা গেছে পুরাটা দ্যাট ইস এক্স এক্সিস বরাবর আমাদের যে ডিসপ্লেসমেন্টটা সেটা সো আমরা এটাকে বলতে পারি হচ্ছে যে আমাদের এস এক্স এস বলতে আমরা ডিসপ্লেসমেন্ট বুঝাচ্ছি এবং এক্স বলতে আমরা বুঝাচ্ছি হচ্ছে এক্স এক্সিস বরাবর তার যে ডিসপ্লেসমেন্ট বা স্মরণ হইল সেটা সো এখন এক্স এক্সিস বরাবর আমরা কি জানি এক্স এক্সিস বরাবর আমাদের ভ্যালোসিটিটা কত সেটা জানি যে ভি নট কস্থিতা নট এবং আমরা আরও একটা জিনিস জানি যে এক্স এক্সিস বরাবর কিন্তু ভ্যালোসিটির যে কম্পোনেন্টটা দ্যাট ইস কস কম্পোনেন্টটা বা হরাইজনটাল কম্পোনেন্টটা তার কিন্তু কোনো ধরনের চেঞ্জ হয় না যেহেতু আমরা দেখছি যে তাকে বাধা দেওয়ার মতো আসলে কেউ নাই সো তাকে বাধা দেওয়ার জন্য আমাদের গ্র্যাভিটিও নাই যেহেতু গ্র্যাভিটি এই বরাবর কাজ করে না গ্র্যাভিটি কাজ করে হচ্ছে যে উপর নিচে সো আমরা যেহেতু জানি গ্র্যাভিটি নিচের দিকে টানবে সো উপরের দিকে যদি কিছু যায় বা নিচের দিকে যদি কিছু আসে তাদের উপর কিন্তু গ্র্যাভিটি ইম্প্যাক্ট করতে পারবে কিন্তু এক্স এক্সিস বরাবর যারা যাবে তাদের উপর গ্র্যাভিটি কোনো ইম্প্যাক্ট করতে পারতেছে না এক্স এক্সিস বরাবর যে কম্পোনেন্টটা আছে তাকে সো এখন খেয়াল করো এই এক্স এক্সিস বরাবর কম্পোনেন্টটাকে যেহেতু কেউ এফেক্ট করার নাই তাহলে আমাদের এখানে ভ্যালোসিটি যা ছিল পুরো রাস্তা জুড়ে সেইমই থাকবে সেই ভ্যালোসিটিটা এবং পুরো রাস্তা জুড়ে যদি সেম থাকে ভ্যালোসিটিটা তাহলে আমরা কিন্তু একটা জিনিস জানি সেটা হচ্ছে আমাদের ইউনিফর্ম ভ্যালোসিটি যেটা সেটা তার মানে এটা হচ্ছে আমাদের ইউনিফর্ম ভ্যালোসিটি এবং ভ্যালোসিটি যদি কোনো চেঞ্জ না থাকে তাহলে আমরা জানি যে এখানে কোনো এক্সেলারেশন হয় না এক্সেলারেশন না হইলে আমরা এখন কি পাচ্ছি খেয়াল করো এই যে পুরো রাস্তা জুড়ে আমরা গেলাম এটার কিন্তু আমরা একটা সিম্পল ফর্মুলা জানি যে এই ডিস্টেন্সটা কত সেটা খেয়াল করো এই ডিস্টেন্সের জন্য আমরা একটা ফর্মুলা শিখে আসছি যে ইউনিফর্ম ভ্যালোসিটিতে চললে আমরা কিভাবে আমরা ডিস্টেন্সটা বের করতাম সেটা হচ্ছে এস সমান সমান হচ্ছে যে ভিটি সো এখন আমরা যেহেতু এক্স এক্সিস নিয়ে কাজ করতেছি আমরা এখানে সবগুলোর মধ্যে এক্স অ্যাড করে দিব যেহেতু আমরা এখন এক্স এক্সিসের যে ডিসপ্লেসমেন্ট তাকে নিয়ে কাজ করতেছি তাহলে আমাদেরকে এক্স এক্সিসের যে ভ্যালোসিটিটা আছে তাকে নিয়ে কাজ করা লাগবে এবং টি বলতে আমরা কি বুঝতেছি এই পুরো রাস্তাটা যাইতে তার জোটটুক সময় লাগছে এক্স্যাক্টলি কিন্তু সেটাই এবং এই পুরো রাস্তাটা যাইতে তার কোটটুক সময় লাগছে সেটা হচ্ছে আমাদের যে টাইম পিরিয়ডটা সেটা যেহেতু সে পুরো এখানে পৌঁছাইতে আমাদের এই যে টাইম অফ ফ্লাইট যেটা ছিল সেটা লাগছে সো আমরা লিখবো হচ্ছে যে মাল্টিপ্লাই দিয়ে ক্যাপিটাল টি সো এখন খেয়াল করো আমাদের কাছে এস এক্স মানে কি আমরা দেখে আসছি যে এক্স এক্সিস এর বরাবর আমাদের যে ডিসপ্লেসমেন্ট সেটা আমরা আর দিয়ে ডোনেট করছি সো আমরা লিখবো হচ্ছে যে এস এক্স এর জায়গায় আমরা লিখবো হচ্ছে যে আর এবং ভি এক্স এর ভ্যালু আমরা অলরেডি কিন্তু জেনে আসছি ভি এক্স এর ভ্যালু কত সেটা খেয়াল করো সেটা হচ্ছে আমাদের যে কস কম্পোনেন্টটা আমাদের যে ইনিশিয়াল ভ্যালোসিটি সেটা দ্যাট ইস আমরা পাচ্ছি হচ্ছে যে ভি নট কস থিতা সো আমরা লিখলাম ভি নট কস থিতা এবং টি এর ভ্যালু কিন্তু আমরা অলরেডি জানি আমাদের টাইম অফ ফ্লাইট যেটা সেটা সেটা হচ্ছে আমাদের টু ভি নট
एक सैन थीता आदर का ऊपर और एक कस थीता आरोटार नीचे क्योंकि एक जी आसे सो ए ख्याल करो ये पार्टार दिखे एक लक्ष्य करो टू सैन थीता कस थीता और ट्रिगोनोमेट्री थे पड़े आसार मान हे एक्चुअल सैन टू थीता सो हमारे फर्मुलटा कि दाड़ा आल्टिमेटली देर फर आर समान समान हमें पासी हे बी नट स्कोर एवं पूरा पार्टार जो टू सैन थीता कस थीतार जो हमें पासी हे सैन टू थीता और नीचे जेत तो जी छो से मत बस जाए सो हमें जो फर्मुलाटा से पे गलम ताके लिखे रखी एखे जे आर समान समान पाइल भि नट स्कोर इंटू सैन टू थीता और नीचे छो हे जे जी सो हमें अलरेडी एन दुईटा कम्पोनेंट कैर हो गए जस्ट एक कम्पोनेंट बाकी मैक्सिमाम हाइट जो से बेर करते क्योंकि प्रोजेक्ट आए जारकार एक्चुअल सबकि जेने जाब ए प्रोजेक्ट आल सम्पर्क खूब एक भलो आईडिया है सो चलो एखे देखी हाइट कर मैक्सिमाम हाइट सम्पर्क की की डाटा पासी अलरेडी एखे से ख्याल करो ये मैक्सिमाम हाइट जेटा से जा खाल करो थ्रो कर लगभग कम्पोनेंट छोट कस्थितिस बराबर जोसिटी कम्पोनेंट छोट सैन थीता मुहूर्ते कि मुहूर्ते एक्स एक्सिस बराबर जो भैलोसिटी छो सारा पथ जुड़े क्योंकि सेम छो क्या वाई एक्सिस बराबर जो भैलोसिटी नहीं थ्रो कर दिखे इनिशियल मुमेंटे देखो ये क्योंकि अनेक स्पीड डे ऊपर जाए अनेक भैलोसिटी नहीं ऊपर जाए आस्ते आस्ते एक पर्या जाए से कमते थक दैट इस शुरूते अनेक स्पीडे गलो खूब तड़ी गलो दैन एर पर आईटू कम स्पीडे गलो एर आईटू कम एर पर एक पर्या जाए थेमे जाए दैन क्योंकि आब से बैक करा शुरू कर सो हमें कि बुझते पट्टा दिए जो से जा बराबर जैगाबर जो भैलोसिटी कम्पोनेंट है सेम थे से, क्योंकि वाई एक्सिस बराबर तो एक कमे जा दें ये बराबर एस कि एक्स एक्सिस सेम थे से, वाइट आईटू कमे गल दें बराबर एस एक्स एक्सिस सेम थे से, भैलोसिटी जो वाई एक्सिस कमे गल एकदम मैक्सिमाम हाइटे एस कि ख्याल करो उठार जो शक्ति पाचेना सो एचे ग्राविटी टनते नीचे पड़ा शुरू कर सो मुमेंटाते दैट इज मैक्सिमाम हाइट सम्पर्क एक जिन जानते मैक्सिमाम हाइटे वायर जो कम्पोनेंट वाइक्सिस के कन्सिडार करते सो ख्याल करो ए वाई एक्सिस बराबर कि पासी ए वाई एक्सिस बराबर भैलोसिटी हो जा जिरो सो हमें वाई एक्सिस बराबर भैलोसिटी जो जिरो पाई लिखब हे पासी बी वाई समान समान हो जिरो सो ए जो खाली वाई एक्सिस नहीं क्ज करोसिटर एक फर्मुला जानी जो भि स्कोर समान समान हो u square plus 2 as এবং খেয়াল করো আমরা যেহেতু এখন খালি y অ্যাক্সিস নিয়ে কাজ করতেছি এবং আমাদের টার্গেট হচ্ছে জাস্ট a পয়েন্টটা পর্যন্ত সো a পয়েন্টে যাই আমাদের যে ফাইনাল ভেলোসিটি সেটা কত হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমরা যেহেতু খালি y অ্যাক্সিস নিয়ে কাজ করতেছি সেটা হচ্ছে আমাদের ফাইনাল ভেলোসিটিটা হবে vy সো আমরা এখানে লিখব হচ্ছে যে vy স্কয়ার এবং ইনিশিয়াল ভেলোসিটিটা কত ছিল ইনিশিয়াল ভেলোসিটি হচ্ছে আমাদের এই পয়েন্ট থেকে স্টার্ট করছিলাম এবং আমরা এই পয়েন্টে আসছি সো ইনিশিয়াল ভেলোসিটিটা হচ্ছে এই পয়েন্টেরটা এবং এই পয়েন্টেরটা কিন্তু আমরা অলরেডি দেখে আসছি এটা হচ্ছে একদম শুরুতে কিন্তু ম্যাক্সিমাম থাকে যে ভি নট সাইন থিতে এবং আস্তে আস্তে সেটা কমতে কমতে জিরোতে পৌঁছায় সো ইনিশিয়াল ভ্যালোসিটিটা আমাদের হচ্ছে যে ভি নট সাইন থিতা বা যেটা আমাদের শুরুতে ছিল সেটা সো আমরা লিখলাম হচ্ছে যে ভি নট সাইন থিতা এবং এটা হচ্ছে যে হোল স্কোয়ার যেহেতু ইউ স্কোয়ার আছে ख्याल करो हमारे आज से प्लस टू एर भैलूरिए भैलू हम एक्चुअल माइनस जी सो लिखल जी 
এবং আমাদের অ্যাসটা কত খেয়াল করো আমাদের এই যে ডিসপ্লেসমেন্টটা এখান থেকে একটু কাশা পর্যন্ত এটা কিন্তু আমাদের ওয়াই এক্সিসের যে আমরা যেহেতু কাজ করতেছি এটা হচ্ছে আমাদের এক্স এক্সিস বরাবর সে এটটু গেল কিন্তু ওয়াই এক্সিস বরাবর তার ডিসপ্লেসমেন্ট কিন্তু এখন এটা যেহেতু ওয়াই এক্সিস এসে আগে এই পজিশনে ছিল এবং বর্তমানে একটু খাইটে গেছে তার মানে হচ্ছে যে তার এখন যে পজিশনটা বা ডিসপ্লেসমেন্টটা ওয়াই এক্সিস বরাবর শুধু সেটা হচ্ছে যে ম্যাক্সিমাম হাইট যেটা সেটা সো আমরা লিখবো হচ্ছে যে এইচ সো এখন আমরা কি পাচ্ছি খেয়াল করো माइनस सामने नहीं आसलमस टू जी हेच ए टू जि हेच समान समान हमारे वि नट सैन थीता होल स्कोर এবং আমাদের লাগতেছে কিন্তু খালি হেইচটা দ্যাট ইস আমাদের যে ম্যাক্সিমাম হাইট সেটা সো আমরা কিন্তু বাকি যেগুলো আছে তাদেরকে আমরা ওই সাইডে পাঠাই দিতে পারি সো আমরা লিখবো হচ্ছে যে দেয়ার পর আমাদের যেটা লাগতেছে শুধু তাকে রাখবো হেইচ সমান সমান হচ্ছে ভি নট সাইন থিতা হোল স্কোয়ার এবং এই সাইড থেকে টু জি যেটা সেটা নিচে চলে আসবে এটাকে তোমরা আর একটু ভাঙে লিখতে পারো যে তোমরা লিখতে পারো এরকম করে যে সমান সমান ভি নট স্কোয়ার এবং সাইন স্কোয়ার থিতা বাই টু জি তোমরা চাইলে এটা লিখতে পারো বা তোমরা এটার মধ্যেও কাজ সেরে ফেলতে পারো এটা তেমন একটা বড় ব্যাপার না সো আমরা আমাদের আমাদের ম্যাক্সিমাম হাইটের জন্য যে ফর্মুলা সেটাও কিন্তু আমরা পাই গেছি সো এখন আমাদের যা যা রিকোয়ারমেন্ট আমরা সব পাই গেলাম আমাদের যে হরাইজন্টাল রেঞ্জ বা এক্স এক্সিস বরাবর তার যে ডিসপ্লেসমেন্ট সেটা ফর্মুলা পাইলাম দেন আমরা দেখলাম যে আমাদের পুরো রাস্তা যাইতে কতটুক টাইম লাগতেছে বা আমাদের টাইম অফ ফ্লাইট যেটা সেটা আমরা আরো দেখলাম যে এই ম্যাক্সিমাম হাইটে পৌঁছাইতে তার কতটুক লাগতেছে সেটা হচ্ছে আমাদের টাইম অফ ফ্লাইটের অর্ধেক টাইম সো আমরা যা সিম্পলি এখান থেকে টুটাকে ম্যানেজ করে দিলাম দেন আমরা পাইলাম হচ্ছে যে সে কতটুক হাইয়েস্ট উচ্চতায় উঠছিল সেটা সো এভাবে আমরা অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে প্রজেক্টাইলের যে যে ফর্মুলাগুলো আছে সেগুলো বের করতে পারি এবং আমরা যে যে ফর্মুলাগুলো পাইলাম সেগুলোর দিকে তোমরা একটু খেয়াল করে দেখো আমাদের যে ফার্স্ট অফ অল হরাইজন্টাল রেঞ্জ এটার মধ্যে দেখো আমাদের কি কি ভ্যালুগুলো জানলে আমরা এটা ভ্যালুটা বের করতে পারতেছি সেটা হচ্ছে আমরা যদি ইনিশিয়াল ভ্যালুসিটিটা যেটা আমাদের ভি নট যেটা নিয়ে আমাদের প্রজেক্টাইলটা থ্রো করা হয়েছিল সেটা জানি আর আমাদের যে থিটার ভ্যালু জানি তাহলে কিন্তু আমরা এটার ভ্যালুটা বের করে ফেলতেছি যেহেতু আমরা জি এর ভ্যালু জানি যেটা একটা কনস্ট্যান্ট সেটা হচ্ছে যে নাইন এবং আমরা আমাদের যে টাইম অফ ফ্লাইট সেটার ক্ষেত্রে দেখো এখানে কিন্তু আমাদের যে ভেরিয়েবলগুলো আছে সেটা হচ্ছে আমাদের ভি নট এবং আমাদের থিটা আবারও সেম জিনিস আমরা যদি আমাদের ইনিশিয়াল ভ্যালুসিটি আর আমাদের কত অ্যাঙ্গেল করে আমরা থ্রো করছিলাম অ্যাঙ্গেলটা মাথায় রাখবো আমাদের গ্রাউন্ডের সাথে সেটা যদি আমরা জানি আমরা আমাদের টাইম অফ ফ্লাইটকেও পাই যাচ্ছি আমাদের ম্যাক্সিমাম হাইটে যাওয়ার জন্য যে টাইমটা লাগবে সেটা হচ্ছে সিম্পলি এই টুটাকে ম্যানেজ করে দিলে হচ্ছে সো আমরা ওই দুইটা জিনিস যদি জানা থাকে তাহলে আমরা ম্যাক্সিমাম হাইটে যাওয়ার জন্য কতটুক টাইম লাগতেছে সেটাও জানতে পারতেছি আবার খেয়াল করো ম্যাক্সিমাম হাইট কত সেটা জানতে হইলে আমাদের সেই ভেরিয়েবলগুলো হচ্ছে আবারও সে আমাদের যে ইনিশিয়াল ভ্যালুসিটি ভি নট এবং আমাদের যে অ্যাঙ্গেল করে তাকে থ্রো করা হয়েছিল সেটা সো তোমরা যদি এই প্রজেক্টটার সম্পর্কে জাস্ট দুইটা ডাটা জানো যে কত ভ্যালুসিটি নিয়ে তাকে প্রজেক্ট করা হয়েছে বা থ্রো করা হয়েছে আর কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে তাকে নিক্ষেপ করা হয়েছে বা থ্রো করা হয়েছে দুইটা ডাটা জানলে তোমরা সব কিছু বের করে ফেলতে পারবা